在这边还是那边？对不对？什么情况？呃，早上七点，有个民众报案，发现一具女尸。死亡时间超过十个小时。尸体上面没有任何伤痕，有没有任何财物的痕迹？穿绿衣服的是谁？哦，是我们离职的警官裘乐，离接替的就是他。旁边那个呢？费心，咨询侦探，其他线索，经常来帮忙分析案情。咨询侦探，派来是，是死者的丈夫报的案。死者的丈夫现在也在现场。这个地方，好，照相。乐 Sir， 离职了还回来当义工啊？啊，我应该没叫错吧，乐 Sir？ 不用看了，肯定是谋杀。首先呢，你看脖子后面那蝴蝶结是打板的，他泳衣是死后凶手把他换上的。出现划水和挣扎。第二，他没有戴泳帽，整个泳池里面找不到一根头发。他是死后被丢到水池里。第三，那串金项链，他从小戴到大，钱包里面每一张照片他都带着。这种随身物品，不可能摘下来放在一旁。第四是谋杀，蝴蝶结没反，他是左撇子，头发丝，是从那边那个洞吸出去的。金项链，他结婚之后就没戴了。哼，你是想的太多，还是想的太少？哎，他鼻腔出水啊。应该是生前溺毙的，那你的意思是说，他脚抽筋淹死的？哼，可以啊，没关系。等手机找到之后呢，我们的证据就齐了。嗯，手机还没有找到吗？这边离市区那么远，晚上你会来这边游泳吗？我不会游泳，我不知道。<笑>非开放时间，水位减半，请勿跳水，会死吗？老婆死了还在想手机，你哭的太假了。喂喂，别动！一百万的保单。嗯。嗯结果结果结果，你吃亏了。你以为只有一百万，他后面加的四百万，他没告诉你吗？你不是说只有一百万吗？我，别动，干什么你？不是，哎，这是一场蛇蝎丈夫杀妻骗保案，结案，吃饭，嗯，记得，好，把尸体保持完整啊。好的，明白。呃，快点，快点。一会把这些证据给我收了。嗯，你又想去哪儿？呃，收工吃饭。我说收工了吗？我问你，他为什么离职？呃，性格太暴烈。我在等红灯呢，再等一会儿，快到了。快点
分别是在这边还有那边。对不对？什么情况？呃，早上七点，救护民众报案，发现一具女尸。死亡时间超过十个小时。嗯。穿绿衣服的是谁？哦，是我们离职的警官裘乐。您接替的就是他。旁边那个？费心，咨询侦探。经常来帮忙分析案情。咨询侦探。是。是死者的丈夫报的案。死者的丈夫现在也在现场。这个地方。好，照相。乐 Sir， 离职了还回来当义工啊？啊？我应该没叫错吧，乐 Sir？ 不用看了，肯定是谋杀。首先呢，你看脖子后面那蝴蝶结是打板的，他泳衣是死后凶手帮他换上的。出现滑雪和挣扎。第二，他没有带泳帽，整个泳池里面找不到一根头发，他是死后被丢到水池里。第三，那串金项链，他从小戴到大，钱包里面每一张照片他都带着，这种随身物品不可能摘下来放在一旁。第四是谋杀，蝴蝶结没反，他是左撇子，头发丝，是从那边那个洞吸出去的，金项链，他结婚之后就没戴了。哼，你是想的太多，还是想的太少？哎，他鼻腔出水啊，应该是生前溺毙的。那你的意思是说，他脚抽筋淹死的？哼，可以啊，没关系，等手机找到之后呢，我们的证据就齐了。可是手机还没有找到吗？这边离市区那么远，晚上你会来这边游泳吗？我不会游泳，我不知道。非<笑>开放时间，水位减半，请勿跳水，会死吗？<笑>老婆死了还在想手机。你哭的太假了！喂喂，别动！一百万的保单。嗯嗯。结果结果结果，你吃亏了。你以为只有一百万，他后面加的四百万，他没告诉你吗？你不是说只有一百万吗？我，别动！干什么你？不是。哎。这是一场蛇蝎丈夫杀妻骗保案，结案，吃饭。嗯，记得，走了，把尸体保持完整啊。好的，明白。哎，快点，快点，一会儿把这些证物都收了。好。嗯，你又想去哪儿？呃，收工，吃饭。我说收工了吗？我问你，他为什么离职？呃，性格太暴烈。哎哎哎哎还震伤了他的肺。Happy birthday to you！ 谢谢谢谢，哎谢谢谢谢，哎谢谢，哎阿 Sir，Happy birthday！ 谢谢，给你，做事，走。就这样，生日当天他就离职了
，五女平安，进来吧。曲姐，曲姐，又不好好读书。我叫欧姐。拜拜。好久不见，好久不见。听说你生了个儿子，恭喜恭喜！啊，都三岁了。哎，你还是喜欢穿这风格的衣服啊？哪天到我工作室去吧，我给你再做件事儿。南方，哎，小美姐，男孩女孩啊？女孩。哎呦，好可爱！哎，你老公呢？我还没见过呢。哎，有事走了。哦，这么不巧啊。嗯。南方，那个事儿，考虑的怎么样了？我想再考虑考虑，这种事情一旦决定了，就无法挽回。嗯，我理解。但是我觉得，有的时候吧，你得对自己狠一点。看我干嘛？哦，没。喂，嗯，你怎么知道凶手更改过受益人啊？嗯，你说巧不巧？这保险公司刚好碰见他。去那儿干嘛？你之前不是当警察吗？我也给你买了份保险。给我买了一份？受益人是谁啊？我买当然是我了。喂，你，生气的应该是我。以后还别叫我做这种事了。之前因为你在警队十年，我才帮你的忙，你没有升职，反而是下岗，生活费我都付光了。你的租金我要交。就你那破屋子，抢什么屁租啊？你的保险费是我付的。喂，我们破案的是要找寻正义感。嗯，不能当义工。你这不是当义工哎，哎，我们是为社会做贡献的，你做侦探不能只爱钱啊，哎。我的客户都是有钱人，官太名媛、总裁、老板，守本分的人，谁会请侦探？对，有钱就可以不用正义了。嗯，警察是正义，侦探是寻找真相。你付我钱，我给你真相，有什么不对啊？切，那你又怎么知道他娶妻是为了杀鸡骗毛？死者生前爱慕虚荣，头脑简单，她丈夫追求她，请吃饭还买戒指买包。等他们结婚之后。他就开始对他越来越冷淡，还让他朋友接近他老婆，制造机会让他们发生关系。之后他们还设计带他老婆去游泳，趁机杀了他，然后他自己制造不在场证据。那你怎么知道他朋友就是王兄啊？那个人在案发现场神经兮兮的，不是他还会是谁啊？老潘，那你不就是走狗屎？我明明可以靠脸吃饭的，偏偏有用不完的才华。你真的不整一瓶啤酒啊？不喝了。你认识我那么久，都知道我的个性，喝酒容易出事。不喝酒一样出事。先生你好
，这是男方的保险单。近日，巨额保险诈骗案频传。今日，警方又破获一件丈夫杀死妻子的诈保案。据了解，死者的丈夫是在妻子死前两个月替死者保了四百五十万的人身意外保险，并且声明均为无效。算了，我不会抱小孩。是不是我生了女儿，你不喜欢？这个孩子根本就不是我，不是我想要的。我们结婚之前，不是说好了不要孩子的吗？你也愿意做丁克族，怎么就突然反悔了呢？我不是反悔，我是想法变了，而且不是人人想生就能生的。我不喜欢。你再不喜欢，她也是你的女儿啊，你抱一抱都不行吗？去一趟洗手间。野猫不是救援队的事吗？它不是猫，它是我可怜的孩子。我花了一百万把它从英国买回来，你都不知道它有多黏我啊！它跟野猫跑出去了。呸！我的巴纳姆根本看不上野猫。偶尔出去偷吃也是可以理解的。帮我找回我的巴奈姆，一百万就是你的。<笑>출소하고나를찾아와서내가일을하나맡겼어무기를주고돈을받아오라시켰지사와
이런 총은 중요하지 않아. 가진 게 그것뿐이니까. 그런데 그 자식 때문에 내 눈썹 반쪽이 날라갔어. 그 자식이야. 꼭좀 찾아. 예명 같아요. 우리도 예명 있지요. 도민준, 원빈, 장동긴, 이민호, 너는 현빈. 예명 짜오해. 없어. 너가 나보다 많아. 형일걸? 예명 터져. 피부는 까맣고 너는 작아. 뭐가 꼬매? 너부터 휜드. 눈은 우리보다 다 커요 말씀은 좋는데 목소리는 좋아요 애초부터 박지 않았어야 돼 컴퓨터만 잘하면 뭐예요 우리는 무기거리 하는 놈인데 청은 못 쓰잖아 아, 우리 가운에서 찾아봤는데 신분증도 가짜야 그리고 우리 고객 리스트를 훔쳐가서 확인해 보니 이 나라로 전화를 냈더라고 빨리 찾아오 자그르 어...干嘛? 你在找东西啊? 我找不到当侦探的光明前途 哎，新乡里好多匿名信啊，能不能找些好玩的案件？我不要找猫找狗婚外情，我帮你看过了，有一封呢，不是找什么阿猫阿狗的，公众人物的婚外情，有没有兴趣啊？公众人物就另当别论
，送你一本正版的吧。好，好，啊，我也要一本。我表妹都是你的书迷啊。好，嗯，啊，那不打扰你了，谢谢你。嗯，谢谢。放心，一定能帮你找到真相，相信我。谢谢你的咖啡。你先，你先，你先，反正我也过不了。好,好,好,好，谢谢，请，请，请。
前段日子公司忙，刚好你太太生孩子，我也没有为你多考虑。哎，这个项目你就别负责了，我去陪陪家人啊。我没有请假。嗯，就是因为你没请假，南总他非常不开心。回去，回去。回去陪陪太太，安抚岳父情绪。嗯，你的意思是说我在吃软饭啊？嗨，话不是这么说呀，双赢嘛啊！讨好岳父，这你我饭碗都不丢啊。嗯真的怀疑南方啊！这么多年你也看见我怎么过来的，我就不信他会这么算计我，所以我才要查。嗯，喂，给他了。啊，他应该不会怀疑。他应该没什么问题。哎，这样好不好？等我一会儿我离开的时候再跟你联络，好不好？揣着明白装糊涂呢是吧？老哥，你喝太多了，少喝点了。我告诉你，今天是答应没答应，不答应没答应。你问一下自己到底站在哪边？也是，成功的时候认识朋友，失败的时候认识自己。你当我没有兄弟啊？你是哪里有问题是吧你？哎。
没有杀我！别跑，拦住他！别跑！别跑！别跑！需要什么吗？修好了吗？啊，养你很久了，来，比以前更好用。南方，嗯，没事了。喂。过来，你老公没有外遇，您肯定吗？肯定，这点你放心。费先生啊，有时候判子呢，不光是指用心的，还得用脑子。哎，这点你不用怀疑。我们两个平均每晚只睡四个小时，脑力全耗在调查上面，我们差点成为你老公的贴身保镖了。那您的意思就是说，我老公才是您的保护对象了，对吗？欧太太。一个男人让你产生误会是正常的，就好像你对我们两个一样
，你老公也不例外。我是侦探，功能是帮你寻找真相，还有一个功能就是帮你解开这个误会。这些呢是你老公工作的工作单、账单，还有住宿记录。你怀孕的时候呢，你老公的的确确在外面工作，而且你也知道你老公没有不良嗜好。你们就给我这些我已经知道的内容有什么用？这就是你每天平均只睡四小时查出来的结果吗？那我来找你们干嘛？喂，都跟你说你老公没外遇了，你怎么不能接受这个事实呢？很残酷吗？好啊，那我接受。那请问不用心和没脑子，你接受哪一样啊？好，走了。哎，丑了还没富。或者你们给我一个合理的解释。他作为一个孩子的父亲，对孩子不管不顾，行为古怪，找你们来判案子，你们却告诉我这是理所当然，你还用你的三观来教训我，告诉我他的所作所为都是应该的，那你的意思就是说我没有脑子，我神经病，我活该，对吗？这位先生，我告诉你，我已经做了最坏的打算，我有可能要当一个单亲妈妈，你们可以不管我，我可以找别人的。哎，我们的酬劳。我只是想要一个真相。这样吧，如果我离婚了，你们帮我调出第三者是谁，我把我的赡养费拿出一半给你做酬劳随便看啊，平时就我跟孩子在家里住。老公平时在哪里看书啊？哦，在这边。其实你老公不像你想象中那样，你真的了解他吗？说实在的，我们俩已经很久没说过话了。哦，对了，他曾经离过婚。小孩卧室在哪里？在楼上，我带你去吧。
回来了。嗯，我买了个手机，正在试铃声呢。早点睡。嗯。接了，我车都丢在哪儿？你还说你是警察，自己的车都丢了？我怎么知道？我下车尿尿嘛，突然就碰到他，哎，他看到我跑得比我还快，他躲你？对啊。哦，他还喊什么？天什么天？天天天天什么都起来，手机给我干嘛？叫外卖。鸡腿是吗？我吃鸭腿。哦。
先生退房吗？啊，对，嗯。保洁幺零幺七退房，收到，这就过去检查。收到。对不起，我东西忘拿了，我上去拿一下哈。啊，没问题。刚才那个男的保洁员呢？他去哪儿了？男的，我们这儿的保洁员都是女的。女的，搞定。喂，看看啊，嗯，多希望证据啊！好了，送给他老婆吧，开车。嗯，还需要充分的证据。需要什么证据啊？嗯嗯嗯。先生您好，欢迎光临，请慢慢看。没关系，我自己看看。佳美。爸爸像吧，艾比，去你爸玩，乖。其实有个秘密，是不是该说出来了？别讲了。我
是不希望你一辈子活在那个阴影里，带着这个秘密过一辈子。那是我的秘密，不是你的。那你原谅我了吗？我已经原谅你了，只要你永远都别说出来。嗯。你跟那个男的，我跟那个女的，随便。可以送照片了吗？写什么案呢？我查过了，他是欧建的前妻。你贸然把照片给他，会破坏人家家庭幸福的。真相只有一个。好吧，我又没说真的要送去。哎，在这段时间你盯紧欧建，照片千万不要拿给男方看。嗯。哎，你买成猫粮了，他不吃的。买错了呗。我怎么知道他不吃猫粮啊？有区别吗？我靠！给你看点东西，你会感兴趣的。南方，哦，明天中午是吧？行，没问题。那你一会儿把你们家地址发给我。嗯，明天见。你有点坏球啊！你这个同学蛮面熟的。老婆啊，那晚上我就跟兄弟们出去吃饭喽。嗯张明姐，哎，没事没事，我来，你进去坐，哎，我给你倒杯水啊。第一次来你家呢。
好漂亮啊！你认识我老公啊？哦，不认识。我是看着有点面熟。可能是我记错了吧。这男方我给你带了点东西，这是产后补肾用的海豹油，这是别人推荐给我的，我没吃过，要不你试试？你看这是两种。都熟透了吧，南方，你听我说，这是我把你当朋友，结果有我老公，还假意给我找真男，是不是？我每次在给你讲真心话的时候，你也都当笑话的？当然不是了，南方，我也是真心把你当朋友。咱们俩认识时间虽然不长，我真的很珍惜你这个朋友。我不知道那是你老公，我。就不是是佳美，你看看你现在的样子，我觉得你特别不适合，我就不怕暴露在你孩子身上。你要是这么说。就恶心。
谁这么大胆？哦，是,是韩国人介绍的。这个给你，还有三枚子弹。我要你刚才用过的这只。这只是非卖品，这两把用起来都一样。那我没办法试啊。不要算了。啊，这只就这只。能告诉我刚才那颗子弹你是怎么接到的吗？你真以为人可以徒手接子弹啊？我看到的。魔术是骗人的。<笑>你越这么说，我越觉得是真的。只不过你不说罢了。人呢，要是相信一件事情，就会拼了命去找到他的证据。这就是。巴纳姆大师说给那些魔术师的真言呐、啊。<笑>根据最近掌握的消息，有一批枪支流入境内，前警员筹勒最大的嫌疑犯，对他进行二十四小时的监视。出发。我靠！稀客啊，陈警官，贝大侦探，有正事找你。最近都跟阿乐在一起吗？是啊，虽然阿乐被你们革职了，但他毕竟是个出色的侦探。哼，贝大侦探，我知道你不缺钱，走私枪支这种事你肯定不会干吧？是吗？哼，什么意思？我们怀疑他。跟一个枪支走私案件有关系，他最近的行为也没有什么反常的地方。没有，我们昨天下午抓到一个嫌犯，他身上的枪，说是阿乐卖给他的。你昨天下午没有跟阿乐在一起吧？啊，没有。那你知不知道他最近常出入酒店呢？我们去过酒店，去过一次。费大侦探。看来我们掌握的消息，跟你说的反差很大哦。
在我车里面发现一对枪支，你在不在警局？我看他走过来。对，你千万别走开，我现在马上派人过来，你务必在原地等我啊！哎。老者给你的，你不用再装了吧？你收了欧建多少钱？你这样吃完上家吃下家的，你还有没有职业道德？哎，这个照片能证明什么？我现在知道你为什么调查不到了，因为你根本就没有去调查，你是去倒戈。你比欧建做的事还要恶心一百倍，你被解雇了。嗯。二十发中一发，你想什么东西啊？你想说什么？你为什么把照片给男方？我什么时候把照片给他？我亲眼看到的。你他妈爱信不信？我说费心啊，你可真是费心。我看你根本是爱是想赎罪。你破坏人家家庭幸福，你没有原则。哎，还有个问题问你，你为什么走私枪？我十八岁进警校，立志一辈子当警察。我被警队抛弃可以，我被警方突击可以，但是兄弟花有望，我不能接受，死不承认。你脑子进水了！你他妈闭嘴！你不配当警察，不配当侦探。만잘하면뭐예요우리는우기거래하는놈인데청은못쓰잖아
打电话给你也不接，你现在处境很危险，有人冒充你去卖枪，把照片给男方的也是他，你留在家不要出去了。好啊。嗯。哎呦，大哥今天那么安静啊。转账给你了啊！我怀孕了，关我什么事啊？都是你唆使，一会儿让我去勾引欧健，一会儿叫我不要破坏别人家庭。欧健跟我说他不能生，但我现在为了他要去打胎，是你让我变成这个受害者。打胎费你付，你付，你付。嗯，哎怎么了？什么问题？属羊，今年三十五岁，无名指、无戒指，未婚，戴粉红水晶手链，恨嫁，红唇，有异性关注，黑眼圈，喜欢夜生活。嘿呀，脖子上有草莓。表示有性伴侣。先生，你走错了吧？处女座，属羊，未婚，喜欢粉红色，恨嫁，有车无房，有异性缘。你怎么知道？我们来玩猜猜看游戏，在你猜到我之前，让我先来猜猜你。我猜你跟你领导的关系不好，我猜你在家喜欢父亲胜过母亲。我猜你爱听摇滚，因为你以前曾经交过一个吉他手男朋友。我猜你昨晚回家很晚，而且吃了法国菜。我猜你见过这个人，见过。我猜你记得他的名字，沈佳美，跟我就差一个字。嗯，我猜你把他治好了。苏然跟祖才有啥治不好的？我猜你是四年前把他治好的。这个按我换男友的个数来算。啊，是有这么久了。虽然记不清男人的长相，但病人我都记得住。以我推算的时间，四年。他儿子现在三岁，也就是说，他离婚后才发现自己有病。怎么他家这事你都知道啊？他说过，一直以为是他前夫有问题，他才怀不上。没想到是他自己的问题。原来他们是因为怀不上孩子才离婚。可是我还是猜不到，你为什么来找人家呀？你冰雪聪明，不然晚上让你继续猜呀，不打扰你喽。好啊，晚上见。好。嗯。<笑>아소고기샤브샤브정말맛있네맨날먹어도질리지가않단말이야 <웃음> 막힘이쏟아나그지나뭐하냐손내려
죄송합니다. 저희도 도대체 왜 커피 나는지 모르겠습니다. 테슬라. 음... 어? 여기 아까 샤브샤브 먹었던 것 같습니다. 음. 가자. 我已经和佳美婚以什么离婚就是基本上呢佳美一直想怀孩子但却怀不上所以认定是欧健的问题后来他们就离了婚但佳美再婚还是不育才发现自己可能有问题后来去找了医生给他做了详细的检查经过治
阿乐，没关系，我已经痛到失去知觉了。你要好好做侦探，下辈子我们再做兄弟。阿、啊、乐。怎么痛啊？我没死啊，是假枪吧？天佑，你还不明白，他不是谢天佑，是阿乐。你怎么会在这里啊？哎，来来来，我救你！老弟，老大，老大，刚刚我看到后巷子里有个人倒在那里啊！大哥，就是他。啊，你看，很面熟啊。哎。家没以前同学嘛，怎么搞成这样？哎，把他放开！刚刚被我们吓跑的那帮韩国人是不是来找你的？我想一定是他把那批走私枪放在我车上。如果我被抓的话，他就可以用我的身份。喂，你怎么弄到那把枪的？网上联系的，一个小丑卖给我的。谢天佑偷了韩国人的枪，他设了一个局，引诱你犯罪。幸亏我抓了他，走。哎呦，跑了！哎，我去楼上看看。哎，过来过来啊！帮我还原谢天佑的资料。谢天佑是我的搭档。我们一起研发物联网软件，是因为我，他才进了监狱。找不到人啊！老总，我们软件被人入侵，在控制加美婚纱秀现场所有电器。什么？这么？利用我开发的软件，在时装发布会建立了爆炸系统，干冰机注入大量一氧化碳结晶体。当所有的电器同时启动，电压超负荷的时候，就会引起爆炸。啊！他设置了一个六位数的密码，输错一次，炸弹也会引爆。啊！你们破解密码，我就会上。找密码，找密码。好，等一下。找密码。不，你别抢，你懂你来啊！哎，我不是 IT， 我怎么懂、啊？那你就安静点，你找那么慢，我在努力找。行行，来，来，我来试试。你就别添乱了，我来，我来，我来。我一直心怀愧疚，现在我郑重向你道歉，可以吗？啊，道什么歉呢、啊？大家都是老同学了，对吧？啊，对了，我还没恭喜你呢、啊。学习生飞黄腾达，过得多好，多幸福美满啊！可我呢？我白白坐了五年的牢，我妈死了我都没去看她，我一直负担医药费照顾你母亲，直到她病逝，我现在每个月都去给她扫墓。那我还要感谢你，感谢你是我孝顺我妈。你去看他的时候有没有告诉他
。如果你告诉他我坐牢的真相的话，他会说什么呢？哼，不好意思啊，太久没见面，一下说多了。你还有一分钟，慢慢想吧。现在发明家特斯拉的历史出名，电路大战，特斯拉，特斯拉。
开车就要有司机，设置密码就一定有密码，这是人类正常的思维。跳出巴纳姆，才能看清真相。你常常强调要密码，但不论你设置什么密码，欧健都可以把你破解。其实没有密码，就是密码。哎呀，倒数时间到了，我帮你约了你的韩国朋友，是吗？他是谢天佑。我去，这这是垃圾。他才是谢天佑。